E a gente vai fazer a parte melódica hoje também. Então, lembrando, a aula 28, a gente vai até a 30, aí lá a gente vai pensar num resumo, numa avaliação, para a gente recapitular tudo, 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 e não pode deixar passar nada aí. Tá bom? Então, vamos lá. É... Tanto faz se vocês quiserem solfejar, se quiserem tocar. Eu vou pegar o instrumento hoje e tocar, em vez de falar o tiri, tiri, aí. Certo? E aí, se vocês quiserem pegar o seu instrumento, eu sempre faço, às vezes eu faço com o violão, às vezes eu faço é, com a guitarra, às vezes eu faço com o teclado, para vocês verem a diferença. Tá? Mas, ó, essa parte rítmica, então a gente não está falando de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, assim, só da parte rítmica aqui. É uma parte rítmica complicada, principalmente quando entra semicolcheia, e a velocidade para tocar fica mais, mais rápido, fica mais difícil. Porque a gente tem que tocar quatro notas por tempo. Então, se o nosso tempo for é, 60 bpm, deixa eu colocar 60 bpm, é como se fosse os segundos do relógio. Né? Então, nesse tempo, a gente vai ter que tocar quatro notas. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Pensando em uma nota única, não é tão difícil, mas pensando em várias, ó, a, gente to, a gente vai tocar mais rápido. Pararara, 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 Entendeu? É mais complicado. Cada vez que fica, que fica mais rápido, fica mais difícil de tocar. Tá? Então a gente precisa solfejar para sair isso direitinho. Eu vou fazer tocando um lá, corda solta aqui no violão. Não é o nosso lá do jeito que está aí, porque não tem a clave de sol. Na verdade, quem quiser solfejar, tá, ti, 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 pode solfejar. Tá? Mas quem quiser tocar no instrumento, pode escolher uma nota aí. Ou se quiser fazer junto comigo, é só tocar a nota lá. E eu vou deixar o nosso clique aqui a 60. Certo? A gente vai fazer as três linhas. Uma, duas, três. Para um pouquinho, depois eu desço. Direto, tá? Então, vamos lá. Dois por quatro. Então, vou contar. Um, dois. Eu não estou conseguindo visualizar a partitura toda na, na telinha do celular. Ah, tá. E com é. você. Eu estou tentando mudar para o iPad para ver se fica ah. maior, porque eu também sou é. cegueta, né? É, no celular é complicado. <risos> aí eu vou é... ver se eu consigo passar para o iPad. Aí a gente curte, né? É. César, é. conseguiu acompanhar? César, conseguiu acompanhar? Ah, é, sim, sim. É que eu, só tinha, eu fiz o tempo errado no começo, mas depois eu me arrumei. Isso. Então, ó, tem que tomar cuidado, porque tem notas de um tempo, de meio tempo, de um quarto de tempo. Notas de meio tempo são duas notas que aparecem e às vezes aparece uma só. Então, tem que tomar cuidado aí. Vamos fazer mais uma vez as três linhas, tá? Vou botar um clique aqui, ó. Um, dois, tá. daqui, cada vez mais que vocês é, treinam isso daqui, vai ficando mais fácil. Vai chegar uma hora que vocês vão bater o olho tocou. Entendeu? 
mas precisa de treino, precisa de dedicação, precisa fazer isso várias vezes. Música é repetição, entendeu? Então, exercícios que nem de escala. Fazer isso 300 vezes para ficar legal, para ficar cada vez mais rápido. Certo? É, vamos fazer agora as quatro linhas. Tá? Quatro linhas seguidas. Vamos lá de novo. A partir do compasso 13 aí, ó. Um, dois, isso. Só que agora vai ter uma mudança no 18, que é 3 por 4, tá? Então vamos começar no 18. Um, dois, três. A pausa e a pausa. Porque vocês vão pegando essas células rítmicas e ficando cada vez mais fino na hora de tocar. A hora que entrar a melódica vai ficar mais fácil. Tá? Vamos agora fazer a partir do 30. São três linhas agora aqui. Tá? Só vai começar num ti e já tem pausa. Isso vai ajudar vocês é, a tocar cada vez mais no tempo certo também. Tá? Então, às vezes... É, que, que nem tem aluno falar, ah, mas tocar partitura, eu não vou tocar música clássica, eu não vou tocar violão clássico. A partitura é para qualquer instrumento e qualquer estilo musical, até forró, até funk. Tá? O funk não vai mudar muito daí porque não tem muita nota no funk, no funk carioca, esse funk nosso brasileiro. Né? E eles têm poucas notas na melodia, mas tem a parte rítmica também. Então, também tem partitura para isso. Então, para qualquer estilo musical, tem a partitura. A partitura é a, é a leitura e a escrita universal, mais até do que o inglês, entendeu? Que você dá uma partitura para um cara lá no Japão, ele vai tocar sua música, do jeito que você fez. É só você fazer a partitura do jeito que é a música e ele vai tocar lá do outro lado do mundo, certo? Então vamos lá, no compasso 30 agora. Está em 3 por 4, então 1, 2, 3, Semicolcheia dificulta tudo, eu sei disso, mas é necessário. Tá? Semicolcheia entra muito nas partituras. A fusa e a semifusa, que são as notas mais rápidas, fusa são oito notas por tempo, semifusa são 16 por tempo, entra, lógico, muito menos. Mas até a semicolcheia aí a gente tem que arrepiar, fazer os exercícios para deixar cada vez mais rápida a digitação no seu instrumento. Então vamos lá, a gente vai fazer três linhas, quatro por quatro agora. O que tem que prestar atenção no quatro por quatro? A pausa. Então a hora que entra aqui no segundo compasso, que pausa, 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 e aí entra no próximo compasso. 
certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Tranquilo? Eu acho que a gente está repassando isso daqui que foi da aula passada para vocês que não tiveram muito tempo de treinar em casa, treinar mais uma vez. Vamos lá, partir dos 55 agora. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Tranquilo. Vamos fazer agora as duas <coughs> últimas linhas. Então tem bastante, é, tem bastante ser coxê aí. Vamos lá. Dois, três, quatro. Tá. Então, esse foi o ditado rítmico da aula passada, que a gente deu mais uma olhada. A gente vai fazer muito ditado rítmico, só que vai variar essa, é, essas células rítmicas. Então, essa pausa vai entrar antes da nota, vai misturar tudo isso. E onde mistura, onde fica complicado. Então, a gente vai fazer cada vez mais. São exercícios de um livro que chama Pozole, vai pegar muito desse livro que ajuda bastante nessa parte rítmica, então já na próxima aula a gente vai, fa já vai fazer vários exercícios mais complicados da parte rítmica agora a gente vai na parte melódica já de cara aqui então a gente dividiu duas coisas a parte rítmica e a parte melódica <risos> Se a gente mistura é, muitas notas, muito, muitos do, ré, mi, fa, sol, si, é, junto com essa parte rítmica, fica muito complicado de tocar. Então, a gente estuda bastante a parte rítmica separada, estuda ba bastante a melodia de notas, é, é, variando o número de notas, mas com tempos tranquilos, né? de dois tempos, um tempo, meio tempo, sem muita variação, que nem está aqui. E depois a gente começa a misturar um pouquinho mais. Hoje a gente vai é, falar sobre os intervalos. Na verdade, a gente vai tocar, a gente não vai falar. Então, cada exercício que está aqui, ele tem um intervalo diferente. Esse primeiro é o exercício de terças. Tá? Tem, a gente vai fazer três linhas primeiro aqui. Então, o que é esse exercício de terça? A gente vai começar a tocar o Dó, isso pode solfejar, pode solfejar é, falando qualquer nota, tipo Dó, Mi, qualquer nota sem assim, a melodia, ou pode 
e na nota mesmo. Entendeu? Que é mais difícil. Que nem essa tosse que tá difícil. E aí, quem tiver um instrumento, eu quero que vocês tentem tocar. Por quê? Porque quando a gente trabalha com esses intervalos, vocês vão ver que é mais complicado até do que parece, tá? Mas sempre a gente vai estar tá falando de uma terça. Então, a gente tocou o Dó. Quem que é a terça de Dó? O Mi. Por quê? Dó, Ré, Mi. O Mi é a terceira nota, começando em Dó. Depois que a gente tocou o Mi, a gente vai para o Ré. Então, ó, Dó, Mi. Então, depois do Dó, vem o Ré. Aí, a terça de Ré, que é o Fá. Aí vai para o Mi, terça de Mi, Sol, depois vai para o Fá, terça de Fá, Lá, e assim por diante. Tá? Então, tocando isso, é complicado, não é tão simples, porque não é tão lógico, é, não é uma sequência. Do... É a terça disso. Então, você espera depois do Dó o Ré, mas não é, depois do Dó é o Mi. Depois volta no Ré, vai pro Fá, volta no Mi, vai pro Sol e assim por diante. Certo? Só que a gente vai até o Sol aqui. Então até para tocar o pessoal do sopro também é complicado, porque não é segunda nota. É esse intervalinho de terça aí. Tá? Então, começando com dois tempos para dar tempo da gente pensar. Ó, toquei o Dó, qual que é a próxima nota? Ah, o Mi. O pessoal do violão da guitarra tem que achar essa nota aí. O Ré no violão pode ser aqui, pode ser a corda solta, o que vocês quiserem aí. Tá? Fica mais fácil. A editação é com vocês. Então, a gente vai fazer dois tempos em cada nota. Essas três linhas, tá? Então, vamos lá. Três e... Só descer aqui para a gente continuar a partir do 16, só para terminar só essa linha aqui do compasso 16 até o final, tá? Só essa linha, vamos começar no Lá. 2, 3, 4 e Lá. Foi tranquilo? Foi difícil? Foi tranquilo? Faz assim. Não, pois é. Foi tranquilo? Tá. Então, legal. Então, a dificuldade aumenta, lembra que eu falei da velocidade? Quando a gente tem uma velocidade maior. Então, agora são semínimas. É a mesma coisa. Só que agora tem que pensar mais rápido. Então, não é só o tocar. É pensar mais rápido. Um tempo para cada um, ó. Sempre assim. Pensar que nota que tá. Tá? Então vamos fazer como o metrô. Um, dois, três, quatro. Mais difícil? 
para quem está muito fácil, aí ah, não, isso daí foi tranquilo. Para mim, depois faz com meio tempo. Tá? Se tiver muito fácil, um quarto de tempo. Opa, desculpa. Tá? E faz a volta. Certo? Então, esse intervalo de terça. Isso para treinar fora a partitura, para treinar como digitação de instrumento, é legal para caramba. Cada vez que ficar mais rápido, isso significa que está ficando melhor. Né? Agora a gente vai fazer intervalos de quarta agora. Então, é um inter... cada vez que o intervalo fica maior, fica mais complicado. Por exemplo, para a Alice daí é mais complicado ainda a parte do canto. Porque o um intervalo curto, a gente tem aqui, ó. Uma seguida da outra. O intervalo de terço é mais claro pra gente. O intervalo de quarta não é tão claro. A gente nota suspensa essa, essa quarta. Então, a terça é muito em cima do acorde, né? Então, a terça e a quinta é muito claro para a gente. A quarta, você tem que pensar na terça e dar uma... Opa! Subiu um pouquinho. Certo? É mais difícil o tanto. Hein? Então, olha lá. Intervalos de quarta. Agora, dois tempos. Fazer devagar. Um... Dois, três, quatro. pensar mais rápido, tá? Em vez de tocar a nota junto, eu vou fazer uma harmonia como se eu estivesse acompanhando o que vocês estão tocando aí, tá? Então, vocês vão tocar, vocês vão sentir que tem um, um acompanhamento aqui, tá? Só para ficar diferente, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro... Thank you. 
Nicolas, dá uma bugadinha, viu? <risos> é que eu coloquei os acordes só para dar uma... Pra deixar um pouquinho mais difícil. Então, pensa que é um acompanhamento, como se você estivesse tocando numa banda. Então, é um acompanhamento. Você tem que ler a partitura e tem outra pessoa fazendo o acompanhamento. Você faz a melodia principal e essa pessoa faz o acompanhamento. Eu estou fazendo acompanhamento para vocês. Certo? Uhum. Vamos lá, vou fazer intervalo de quinta agora. Vou fazer uhum. também o um acorde para vocês, tá? Intervalo de quinta ele é mais longo, então se torna mais difícil, mas como é em cima do é, acorde, é mais tranquilo. Principalmente no teclado, é muito mais tranquilo, né? No violão tem que pensar um pouquinho mais, ó. Mas nada demais. É em cima do acorde, então é sempre a quinta, é todo sossegado, tá? Então vou fazer o acompanhamento de novo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, sol, ré, lá, Isso não é um Dó, isso é um Ré. Agora sim, voltamos lá. Porque estava Fá, Dó, Sol, Dó, não pode ser. Fá, Dó, Dó é a quinta de Fá. Agora Dó, Sol não. Se não é a quarta. Então voltamos lá, mais uma vez. Dois, três, quatro e Sol, Dó, Sol. Vocês brincam pegando a melodia. Ó, dó, sol, só que outras notas juntas. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, e assim por diante. Ó. E vocês se acompanham mesmo, entendeu? Isso é o mais complicado que tem. Às vezes é coisa do piano. sempre a quinta, mas pode colocar outras notas. É mais difícil. Mas quem de repente está tá muito simples isso pode incrementar. Então vamos lá, fazer o 75 também com acompanhamento. 3 4 e dó, sol, ré, lá, mi.
Certo? Intervalo de quinta, tudo fica bonitinho, tá tudo em cima do acorde. Diferente daquele de quarta lá, que ficava sempre diferente. Agora, intervalos de sexta. Então, lembra que a distância começa a ficar complicada. Principalmente na volta. Vai intervalo de sexta. Vai subindo o intervalo, fica mais difícil de lembrar onde é a segunda nota. Tá? Então, vamos lá. É... Vou botar o um clique aqui pra gente. Três, quatro e... ficar treinando isso aí. É. É, é difícil, não é tão simples assim, mas é interessante. Agora a gente vai fazer com intervalos de sétima, mais distante. E lembrando, para quem está cantando, a gente pensa aqui, ó. A gente pensa logo na oitava. A sétima, ó. Porque a sétima é quase a oitava, então a gente fica, bate na trave lá, né? então a gente é, fica muito sujeito a fazer do do arco-íris lá é. sempre assim, ó. são intervalos complicadinhos certo? então, nos intervalos com sétimas eu vou usar alguns acordes com sétima aqui também a gente está falando da sétima maior de Dó, 
Se for de Ré menor, a gente tem a sétima menor e assim por diante, tá? Notas de dois feitos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá vendo como tudo só bonitinho, a sétima? porque é a mesma nota mas essa distância não é fácil quanto maior o intervalo mais difícil para cantar certo? então vamos lá, duas linhas intervalo de oitava opa, peraí que eu acho que é deixa eu só arrumar um negocinho aqui porque eu acho que ficou faltando aqui Deixa eu só arrumar essa partitura rapidinho aqui porque era para um, dois, três, quatro. 
era para ter mais, mais uma linha aí, ela sumiu. Pronto, agora sim. Então, intervalos de oitava. Vamos fazer as três linhas agora. Vou fazer uma parte bem normalzão assim, para vocês é, acompanharem aí. Mas tenta achar direitinho o instrumento. Vamos lá. Três, quatro e... sopra um pouquinho mais complicado o sopro na voz mas é, a gente tem que se acostumar com esse intervalo também agora a gente vai fazer esse intervalo um tempo, eu sei que tem uma linha só, depois a gente vai ter que pular para lá não tem problema, a gente faz uma pausa para pular para lá então tem que pensar mais alto agora 3 e dó Mais uma linha aqui, começando no Ré, 3, 4, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Si, é, tem um Si, desculpa, vamos fazer de novo, esse aqui é para o Sol, eu já estava indo na harmonia do Sol, fazer de novo essa linha, 3, 4, Ré, Se estiver fácil, faz meio tempo. Vai indo, certo? O intervalo de oitava é um pouquinho mais complicado de fazer rápido, porque a distância, só né, de novo no piano, é um pouquinho mais fácil, porque é tudo uma atrás da outra. Aqui no violão não, você tem que descer, é mais complicado. Mas se tiver difícil, pode colocar velocidade, pode colocar harmonia. Lembra do campo harmônico que tem ó, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto. Ou Sol com baixo em cima. Tá? Pode acrescentar e montar junto com essa melodia, que fica legal. Certo? Depois eu vou mandar o PDF para vocês. Vimos ditado rítmico, ditado melódico. Estão ouvindo bem? Então, né? E muito difícil? Mais ou menos? Tranquilo? Oh, é que, o problema é que assim, eu tenho que olhar para o braço da guitarra, aí eu penso, aí eu começo a errar tudo. Pode olhar assim, muito tá? para o braço, tem que olhar mais para a partitura. Não, então, eu, eu olho para eu olho o braço para ver onde é que eu tô, só, eu, tipo, eu fico olhando para a partitura, eu, come, eu toco errado aqui, aí eu olho, eu erro tudo. 
Alice, como foi? Tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, ela conseguiu, conseguiu bem, sim. Ah, legal. A gente já viu bastante isso em aula quando a gente trabalhava com o Bona, lembra? São os primeiros exercícios do Bona. Lembro. Então, é difícil, a hora que aumenta o intervalo para a voz é difícil. Mas são os primeiros exercícios do Bona. São os mais simples. <risos> Então, ó, Bona e Pozoli. Bona é um livro bom para ditado melódico, Pozoli bom para ditado rítmico nesse, nessa nossa caminhada daqui por diante. A gente vai fazer muito isso na partitura melódica, na parte rítmica, e aí a gente vai continuar com escala e montagem de acordes. Certo? A próxima aula tem bastante coisa, bastante novidade. Então, não percam. Boa noite a todos. E depois eu mando o PDF para vocês. Tá bom? Obrigada, Boa noite, galera. Falou, todo mundo. Tchau, falou. Valeu, professor. Boa noite.